Asla yani evvelki süreci takip eden biraz olayları birbiriyle örtüştüren bir akıl hemen bu yaşananın gayet doğal olduğunu net olarak anlayabilir. Çünkü Yunanistan sınırında yani o Afrikalı mültecilere yine Orta Doğu'dan uzak doğudan gelen insanlara acımadan mermi yağdıran ve balina avcısı gibi o açık denizlerde insan avlayan Yunanistan ana şifre veya e, parola FETÖ olduğunda parola PKK olduğunda hemen kapılar açıp sizi kucaklamayı, sizi bağıra basmayı biliyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın e, özellikle terör örgütleri açısından bir köprü ülke olduğunu bilmekte büyük fayda var. Bir kısmı Avrupa talimatına göre Yunanistan'da misafir ediliyor, bir kısmı doğrudan transit geçiş olarak Avrupa'nın diğer başkentlerine yollanıyor. Dolayısıyla bu yaşanan asla sürpriz değil. Burada sürpriz olan bana göre esas Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki tavrı. Bakın resim ortada. Yani hiç uzaklara gitmeye gerek yok veya hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Çok net bir kare var. Kucaklaşan, kucaklayan bir Atatürk'ün devamı dediklen partinin lideri Kılıçdaroğlu. Kucakladığı kişi ise devletin FETÖ terörlükte iltisaklı olmaktan hakkında işlem yaptığı bir kişi. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Bunlar dedi masum insanlar. Bunlar dedi devlete karşı dedi hiçbir kötülüğü yok. Ama hani iktidarı kastederek, kasıtlı ve bilinçli olarak suçlanan insanlar. Biz de o zamanlar dedik ki ya devletin elindeki istihbarat bilgileri, devletin elindeki hukuki belgeler sende var mı ki bu ithamla ortalığa çıkıyorsun veya bu iddiayla? Bu asla doğru değil dedik. Ki devlet bu konuda gerçekten bir kuyumcu titizliğiyle çalışmalar yaptı. Ve e, hani halen de devleti bu e, aşağılık yapıdan temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor. 